الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصب والأسلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخر الآية عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر صحيح الجامع شمنة مصلي أن كرام الله شكرا كيفن كرتشي جيني أمدر كأسكري جمار ديني جثا شماعي মসজিদে সমবেত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন যে সময় আজকের আমাদের আশপাশের বহু মানুষ তারা বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত আছে ইসলাম গ্রহিত বিভিন্ন কাজে লিপ্ত আছে ব্যস্ত হয়ে আছে বিভিন্ন পাপাচারে অন্তত এই সময়টুকুর জন্য আল্লাহ আমাদেরকে সেগুলি থেকে মুক্ত রেখেছেন তাই আল্লাহর দরবারে আবারও শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি আলহামদুলিল্লাহ মানবতার মুক্তির একমাত্র দিশারি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তিনি এসেছিলেন মানবতাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে জান্নাতের পথ প্রদর্শন করতে সাথে সাথে জাহান নামের পথ থেকে শয়তানের পথ থেকে মানুষকে সাবধান করার জন্য যে রসুল তার নব্বতের জীবনের তেইশটি বছর সীমাহীন কষ্ট স্বীকার করে মানবতাকে মুক্তি দেওয়ার অভিপ্রায়ে যাতে করে তারা জাহান নামি না হয় যাতে করে তারা শয়তানের পথ অবলম্বন না করে এই চেতনা নিয়ে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম কখনো খেয়ে কখনো না খেয়ে অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে 
তিনি ইসলাম নামক শাশ্বত জীবন আদর্শ আমাদের সামনে রেখে গেছেন আমরা সেই রাসুলের প্রতি সংক্ষিপ্ত দূরত পেশ করছি আল্লাহ সাল্লি আলহ সুধী মণ্ডলী আজকে আমরা যে সমাজে বসবাস করি এই সমাজ আমাদের কাছে সভ্য সমাজ হিসাবে পরিচিত প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে উন্নয়নশীল বা উন্নয়নের যুগ বা প্রযুক্তির যুগ বললেও অত্যুক্তি হবে না মানুষ আজকে সারা পৃথিবীর সংবাদগুলি মুহূর্তের মধ্যে জানতে পারছে গ্লোবাল ভিলেজের এই যুগে এখন দূর আর মানুষের কাছে দূর নয় নিকট নিকটতর কিন্তু বর্তমানে আমরা এই সভ্যতার যুগে বসবাস করেও যে সমস্ত কর্মকাণ্ড আমরা আমাদের আশপাশে দেখতে পাই সেগুলি রাসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম যে যুগে এসেছিলেন পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দ তার আগ পরের বর্বরতাকে জাহেলিয়াতকে হার মানিয়ে দিয়েছে সে সমাজে মানুষের মধ্যে দিনই শিক্ষা নৈতিক শিক্ষা এগুলি ছিল না আর ছিল না বলেই এই বর্বরতা তাদের জন্য অনেকটাই বলা যায় সহজ হয়েছিল ওহির জ্ঞান তাদের কাছে থাকলেও সেটা ছিল বিকৃত জীবন আদর্শ হিসাবে এলাহি গ্রন্থ তাদের কাছে থাকলেও সেটা তারা পরিবর্তন করে দিয়েছিল তারা তাদের সুবিধা মতো তাদের ধর্মকে তারা সাজিয়ে নিয়েছিল সেজন্য তারা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করত তারা তাদের সামাজিক জীবনে এই পার্থিব জীবনের উন্নয়নকেই তারা একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করত কিন্তু আমাদের এই যুগে যখন এলাহি গ্রন্থ সর্বশেষ গ্রন্থ মহাগ্রন্থ আল কোরআন আমাদের সামনে আমাদের মাঝে বিদ্যমান যার হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ রবুল আলমিন নিয়েছেন যার একটি হরফ পরিবর্তন করার ক্ষমতা এ বিশ্বের কারণেই সাথে সাথে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের রেখে যাওয়া অসংখ্য অমিয় বাণী হাদিস গ্রন্থ হিসাবে আমাদের সামনে মজুদ আছে হেদায়তের এই দুই আলোক বত্রিকা বর্তিকা থাকার পরেও মানুষ যখন অসভ্য বর্বর আচরণ করে কাজ করে তখন এই সমাজের মানুষ শিক্ষিত হলেও তাকে প্রকৃত শিক্ষিত বলা যায় না এ সমাজের মানুষ সভ্য হলেও যথার্থ সভ্য তাদেরকে আমরা বলতে পারি না আমরা দেখি জাহেলি যুগে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে যুগে এসেছিলেন সেখানে মানুষ মানুষকে মেরে ফেলত সামান্য কারণে কিন্তু মানুষকে মারার পরে মেরে ফেলার পরে আবার তাকে টুকরো টুকরো করতে হবে এই জাহেলি প্রথা তখন ছিল না আমরা যদি আমাদের এই আশপাশের কথা বলি তাহলে দেখব যে আমাদের এই যে আমিনুল হক সাহেবকে রাজশাহীবাসী বা এখানকার কিছু সন্ত্রাসী মানুষ হত্যা করে ফেললো মেরে ফেলল আর মারার পরে তাকে নয় টুকরা করেছে তাই না এটা তো আমাদের সামনে আমরা দেখেছি তখনও ধর্ষণ হতো তখনও নারী নির্যাতন হতো কিন্তু এখনকার এই সময়ের মতো দুই বছরের বাচ্চাকে ধর্ষিতা হতে হয় এই পরিবেশ তখন ছিল না অশীতিপর বৃদ্ধা ধর্ষিতা হয় এই ধরনের ঘটনা তৎকালীন যুগে পাওয়া যেত না সে সময় কন্যা সন্তানদেরকে সম্মান সম্ভ্রমের খাতিরে তাদের মান সম্মানের হানি ঘটবে বলে তাদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো প্রথিত করা হতো মাটিতে পুঁতে ফেলা হতো সেটা ঠিক কিন্তু সম্পদের মোহে পড়ে সম্পদের লোভে নিজের সন্তানকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার না কান লজ্জাস্থান কেটে তাকে মেরে ফেলানো আবার গাছে ঝুলিয়ে দেওয়ার মতো এই লোমহর্ষক ঘটনা তখন কি ছিল এমন কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না ছিল না 
আজকে পরকীয়ার কারণে নিজের ঔরাসজাত সন্তান নিজের গর্ভে ধারণ করা সন্তান মা যেমন হত্যা করছে ঠিক একইভাবে বাবও তাকে বাপও তাকে হত্যা করছে অপরদিকে নেশার দ্রব্য কেনার জন্য টাকা না দেওয়ার কারণে একদিকে মা বাপকে মেরে ফেলছে মোটর সাইকেলের মতো এই বিলাস যান কেনার জন্য টাকা না দেওয়ার কারণে বাপকে হত্যা করে ফেলছে আবার সম্পদের কারণে নিজের ছেলেকে মানুষ মেরে ফেলছে আমাদের এই যে সামাজিক অবস্থা এই যে অবক্ষয় এগুলি একদিনে সম্ভব হয়নি আস্তে আস্তে বিভিন্ন কারণে এই সমস্যাগুলি ঘটেছে কেন এই কারণগুলি ঘটল কি জন্য হচ্ছে সেগুলি আমাদের ক্ষতিয়ে দেখা যেমন দরকার ঠিক তার সাথে সাথে এগুলি প্রতিকারের জন্য আমাদের করণীয় কি সে বিষয়ে আমাদের চিন্তা করা দরকার সামাজিক অবক্ষয়ের প্রথম এবং প্রধান যে কারণ আমরা দেখতে পাই সেটা হলো মাদকের হিংস্র শ্রবল হিংস্র শ্রবল আজকে দেখুন এই কিছুদিন আগে আপনারা দেখছেন বাংলাদেশে কে সিনো নিয়ে কী ঘটনা ঘটল যদিও ওটা জুয়ার আসর কিন্তু সেখানে এমন কিনু এমন কিছু হয় না এমন কোনো পাপ নেই যা সেখানে হয় না জুয়া খেলার নাম করে সেখানে মদ পান করা নেশাদার দ্রব্য পান করা সেখানে অবাধ মেলামেশার সুযোগ সব কিছুই সেখানে ঘটত সুতরাং এই নেশা এগুলি থেকে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সবাই কিন্তু নিষেধ করেছেন ছোট্ট একটা জিনিস আমাদের হাতের কাছেই থাকে দেখেন বিড়ি সিগারেট সচেতন মানুষ প্রত্যেকেই কিন্তু জানে এর গায়ে লেখা আছে ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সংবিদ্ধিবদ্ধ সতর্কীকরণ ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর যে এম এ পাস করছেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নেওয়ার পরেও তিনি যেমন সিগারেটে সুখ টান দেন ঠিক যে লোকটা লেখাপড়া জানে না যে ওই সিগারেটের গায়ে কি লেখা আছে বুঝতে পারে না সেও কিন্তু ওইটাই খায় দুইজনের মধ্যে পার্থক্য কি নেশার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই দুইজন সমান আর এই সিগারেটের হাত ধরে সিগারেট থেকে শুরু করে একদিন সে ফ্যান্সি ডিল খায় এর টেস্ট নেয় কাশি হয়েছে বলে ওষুধ হিসাবে ফ্যান্সি ডিল খেতে শুরু করে আবার তার পরিবারের পরে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় সামনের দিকে ইয়াবা আছে হেরোইন আছে আরও কত কি আছে এগুলি আস্তে আস্তে সে এগিয়ে যায় অথচ আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন এন্নামাল খমরু ওয়াল মাইসরু ওয়াল আনসাবু ওয়াল আজলাম রিজুমিন আমাল ইসাইতান নিশ্চয়ই মদ জুয়া ভাগ্য নির্ধারণী তীর এগুলি শয়তানি কর্মকাণ্ড ফাইস্তানি বহু তোমরা এগুলি পরিহার করো আল্লাহর নির্দেশ সুরা মায়দা নব্বই নম্বর আয়াত আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে তোমরা এগুলি পরিহার করো সামান্য সিগারেটের মায়া এই গুল জর্দা তামাক খাওয়ার এই নেশা মানুষ ছাড়তে পারে না তাহলে মদের এই নেশা যে নেশায় মাতাল হয়ে সে তার বিগত জীবনের বিগত জীবনের শোক ভুলতে চায় অথবা কোনো দুঃখ বেদনাগুলি ভুলতে চায় সে লোকটা কী করে ওটা ছেড়ে দেবে আর এই মদ মাতাল হয়ে একজন লোক সে যখন টাকা পায় না পয়সা পায় না তার নেশা দ্রব্য কেনার মতো কোনো কিছু পায় না তখন কিন্তু সে কখনো বাপের পকেটে কখনো মায়ের ভেনি ব্যাগ ভ্যানিটি ব্যাগে কখনো বা অন্যের বাড়িতে সে কিন্তু হানা দেয় কারণ তাকে তো নেশার বস্তু এগুলো কিনতে হবে তাকে ওটা সংগ্রহ করতে হবে আর তা না হলে তার জীবন যায় যায় অবস্থা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসালাম বলেছেন আবুদ্দার দারজি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসালাম বলেছেন লাতাশ্রেবুল খমরা তোমরা মদ পান করো না 
ফাইন্নাহা মিফতাহু কুল্লি শাররিন কেন না ওটা হচ্ছে সব ধরনের পাপাচারের অনিষ্টের মূল মানুষ কিন্তু এগুলি জানছে এগুলি শুনছে তারপরও কিন্তু এগুলি থেকে বিরত হচ্ছে না মত খেয়েই যাচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশের বহুগুলি বহু মদের কারখানা বহু ইয়াবার কারখানা আমাদের দেশের চারপাশ দিয়ে আমাদের দেশের সীমান্ত দিয়ে এই কারখানাগুলি গড়ে উঠেছে আর বিভিন্নভাবে এগুলি আমাদের দেশে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে করে আমাদের যুব সমাজ এগুলি ধ্বংস হয় ফেন্সিডিল ইয়াবা এগুলি তো চিহ্নিত আমাদের কাছে পরিচিত মাদক রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন আমার উম্মতের মধ্যে এমন একদল মানুষ হবে যারা মদ পান করবে কিন্তু ইউসামোনা বে ইস ইউসামোনা বে ইস মেগায় রেহা তারা এর নামকরণ করবে অন্য নামে খাওয়া দাওয়া করছেন সুন্নতি পদ্ধতিতে না খেয়ে ওভারলোড খাওয়া হয়ে গেছে অতিরিক্ত খেয়ে ফেলেছেন তখন কি করছেন তখন এটা ডাইজেস্টের নামে হজমের নামে আমাদের ছেলেরা কি খায় স্প্রিট খায় যখন খোলে তখনই যে দুর্গন্ধ একবার নাকে এসে লাগে যদিও খাইনি কিন্তু পাশে দুই একজন খুলেছে ওর সেন্ট নাকে আসলে তখনই নাকটা আটকে ধরতে হয় অন্যদিকে ঘুরে যেতে হয় কি আছে এতে আপনার পেটের সমস্যা আপনার হজমের সমস্যা আপনি ওষুধ খান কিন্তু এই হজমের নাম করে যে জিনিসগুলি আমাদের সমাজের ছেলেরা লোকেরা খাচ্ছে তারা কি খাচ্ছে এর মতো অবশ্যই অ্যালকোহল আছে এর মতো মদ আছে মাদক আছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি মদ পান করবে নেশাদার দ্রব্য পান করবে তার চল্লিশ দিনের সালাতে বাদত কবুল হবে না আমরা কিন্তু জানি আর জানার পরেও ওটা কিন্তু এখান থেকে বের হয়ে গিয়ে আমরা এগুলি খাই আর শুক্রবারে তো এগুলির সয়লাপ চলে শুক্রবারে সাধারণত প্রত্যেক বাড়িতে ভালো খাবার হয় আর এই ভালো খাবার খাওয়ার পরে সফট ড্রিঙ্কসের নামে এই হালকা পানীয়র নামে আমরা এগুলি খাই কিন্তু আমরা মমিন হিসাবে মুসলিম হিসাবে আমাদেরকে সাবধান হতে হবে যে যা আমরা খাচ্ছি এগুলি মাদক কি না এগুলি নেশাদার বস্তু কি না এগুলি আমাদেরকে অবশ্যই সাবধান হতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বলছেন কুল্লু সারাবিন আসকারা যে সমস্ত পানীয় তাতে নেশা আছে ফাহু হারামুল যে ধরনের পানীয় তাতে যদি নেশা আসে সেগুলি হচ্ছে হারাম অন্যত্র রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কুল্লু মুসকিরেন খামরুন ও কুল্লু খামরেন হারামুল প্রত্যেক নেশা জাতীয় বস্তু এটা হচ্ছে মাদক আর প্রত্যেক মাদক হচ্ছে হারাম সমাজের এই মাদকের নাম করে এই মাদকের সবল থেকে আজকে আমাদের যুব সমাজকে বাঁচানোর জন্য আমাদেরকে সচেতন হওয়া দরকার মাদকের নেশায় বোধ হয়ে একটা ছেলে সে তখন তার হিতাহিত জ্ঞান ভুলে যায় কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ এটা কিন্তু সে পার্থক্য করতে পারে না ফলে তার ধারা হেন কর্ম নাই যা সংগঠিত হয় না তাহলে এর থেকে বাঁচার জন্য আমাদের প্রত্যেককেই চেষ্টা করা দরকার আমরা জানি মুসলিম হিসাবে মাদক আমাদের জন্য হারাম কিছুদিন আগে আপনারা এই মসজিদেই মাদকের বিরুদ্ধে খুদ শুনেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লামের সময় যখন এই আয়াত নাজিল হলো সুরা মায়েদার নব্বই নম্বর আয়াত তখন মদিনার অলিতে গলিতে মদের পাত্রগুলি মদগুলি ঢেলে দেওয়া হয়েছিল যাতে করে মদিনার রাস্তাঘাটেগুলি সিক্ত হয়ে গেছিল মদিনার রাস্তাঘাট প্লাবিত হয়ে গেছিল তারা যদি পারে আমরা কেন পারি না আপনি পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করেন আর সেখানে দাঁড়িয়ে আমি আপনি বলি ইহদিন সিরাত আল মুস্তাকিম হে আল্লাহ তুমি আমাকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করো আমাকে হেদায়ত দান করো আপনি সালাতে পাশক্ত বলছেন সতেরো বার অন্তত ফরজ সালাতে পাশক্ত আপনি এই কথা বলছেন আর হেদায়তের বিরুদ্ধে আপনি কাজ করছেন তাহলে হেদায়ত আল্লাহ আপনাকে দিবে 
কখনোই দেবে না আর এই কারণে একজন মানুষ পাশ্চাত্য সালাত আদায় করে জামাতে আর বাহিরে গিয়ে যত অন্যায় অশ্লীলতা আছে সেগুলি সে করে সুতরাং এগুলি থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে সর্বতভাবে এগুলি পরিহার করতে হবে দুই নাম্বার আজকে সমাজে একটা ওপেন সিক্রেট ব্যাপার হয়ে গেছে সেটা হলো জেনাবে বিচার সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই দুষ্ট ঘত প্রবেশ করেছে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন ওলা তাকরা বুঝছে না তোমরা বেবিসারের নিকটবর্তী হয়েও না এন্নাহু ফা হেসাতান নিশ্চয় একটা অশ্লীল কাজ এন্নাহু কা না ফা হেসাতান ওয়াসা আসাবিলা নিশ্চয় একটা অশ্লীল কাজ এবং ঘৃণ্য পথ নিকৃষ্টতর পথ সুরাবানি ইসরাইল বত্রিশ নম্বর আল্লাহ রবুল আলমিনের এই দ্বার্থহীন ঘোষণা আমরা জানি অথচ আমাদের মধ্যে যে উপকরণগুলি আছে সেগুলি থেকে কিন্তু আমরা সাবধান হই না প্রথমত যেন কেন ঘটে কিভাবে ঘটে সমাজে পর্দাহীনতার কারণে সমাজে মানুষের সাথে নারী পুরুষে অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকার কারণে আজকে কিন্তু এগুলি ঘটছে দেদারছে হচ্ছে যেখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলছেন আল্লাহাম আকাল মাউত দেবর হচ্ছে মৃত্যুতুল্য রাসুল কেন বললেন এই জন্য বললেন যে মৃত্যুকে মানুষ যেমন ভয় করে আমাদের মা বোন আমাদের স্ত্রী পরিজনকে ওই দেবর থেকে ভাসুর থেকে ওইভাবে সাবধান থাকা দরকার তাদের থেকে দূরে থাকা দরকার কিন্তু পরিবারে সমাজে আজকে এগুলি মহামারীর আকার ধারণ করেছে যত কোনো মহিলা দেবর থেকে সাবধান হতে চায় তাহলে দেবরের আজকে রুষ্ট হয় তারা মনক্ষুণ্ণ হয় তারা কষ্ট পায় আর একটা খোঁড়া দাবি একটা অযৌক্তিক অজুহাত দাঁড় করায় যদি কারো মা না থাকে মা নাই বড় ভাবি সেও আমাদের সাথে দেখা দেয় না আমাদের একটু আদর যত্ন করে না আমাদের সেবা করে না তাহলে এই পরিবারে আমরা আমাদের থেকেই লাভ কি ইসলাম এই ধরনের এই ধরনের আবেগ এই ধরনের অনুভূতি এই ধরনের অভিযোগ এই ধরনের অজুহাতের কোনো সুযোগ নাই দেখুন একটা মহিলা বেপর্দা মহিলা রাস্তা দিয়ে যখন চলে রাস্তায় চলে মনে করেন সে রাজশাহী থেকে ঢাকায় যাচ্ছে যদি সে বাঁচে যায় তাহলে সেখানে আরও উনচল্লিশ জন যদি চল্লিশ সিটের গাড়ি হয় আরও উনচল্লিশ জন মানুষ আছে পুরুষও হতে পারে মহিলা হতে পারে যদি ট্রেন হয় তাহলে সেখানে প্রায় সাতখানেক মানুষ থাকে একটা কম্পার্টমেন্টে একটা বগিতে ধরে নেন যে একবার সে রাজশাহী থেকে ঢাকা গেছে মহিলা হয়তো আর তার প্রয়োজনও হবে না সে আর কখনো ঢাকা হয়তো যাবে না আবার যাদের সাথে সে সফর করেছে এদের সাথে হয়তো বা এই ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা জার্নির পর জীবন আর কখনো দেখা হবে না কিন্তু যে পরিবারে প্রতিনিয়ত আমার সামনে একটা আমার সাথে একটা মহিলার দেখা হয় যে পরিবারে প্রতিনিয়ত উঠতে বসতে চলতে ফিরতে দেবরের সাথে ভাবির ভাবির সাথে দেবরের সাক্ষাৎ হয় দেখা হয় ভাসুরের সাথে দেবরের দেখা হয় সেখানে যদি সাবধানতা অবলম্বন না হয় ওখানে যদি পর্দা না থাকে তাহলে জেনা ব্যবসার তো এখানে ঘটবে ওইখানে ঘটবে না হ্যাঁ ওখানেও পর্দা করা জরুরি অবশ্যই জরুরি কিন্তু ওখানের চেয়ে ক্ষতি এখানে বেশি যে কারণে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন আলহাম আকাল মাউত দেবর ভাসুর এগুলো হচ্ছে মৃত্যু সমতুল্য এখানে ভয় করতে হবে বেশি এখানে আপনাকে বেশি পর্দা করা দরকার আপনার পরিবার ইসলামী পরিবার ইসলামী পর্দা এখানে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার বাহিরে যাবে স্ত্রী সে সময় আপনি সুন্দর বোরখা দিয়েছেন আর বোরখা এতই আকর্ষণীয় যে বোরখা মানুষ মহিলা দেখার চেয়ে বোরখা দেখে যেটা দিয়ে আপনার স্ত্রীর আপনার কন্যার আপনার মা বোনের ইজ্জত আব্রু রক্ষা হবে আর সেই জিনিস যদি দৃষ্টি আকর্ষণকারী হয় তাহলে পর্দা কি করে হলো আমাদেরকে সাবধান হতে হবে আল্লাহ রবুল আলম বলছেন অকুল্লিল মিনা ইম ওয়াজু ফুরুজাহম হে মোহাম্মদ 
তুমি মমিনদেরকে বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে চোখকে অবনমিত রাখে নিম্নগামী রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে এর পরেই আল্লাহ বলছেন ওকুল্লিল মিনা তৈয়া হুজুজ না মিনা বসা রিহিন না ও ইয়াহফাজ না ফুরু জাহুন না হে মোহাম্মদ তুমি মমিনা নারীদেরকে বলে যাও তারা যেন তাদের চোখগুলিকে দৃষ্টিগুলিকে নিম্নগামী রাখে অবনমিত রাখে এবং তারা তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে তাহলে পর্দা পুরুষকেও করতে হবে পর্দা নারীকেও করতে হবে আজকের এই অবাধ মেলাবেশার সুযোগের কারণে আমাদের দেশে পুরুষ নারীর অভিন্ন কর্মসংস্থান ছেলে মেয়ের অভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই সব কারণে আজকে দেখেন বিভিন্ন জায়গায় ধর্ষণ সেন্তাই অপহরণ জেনা ব্যবসার এগুলি দেদার সে ঘটছে এর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না আমরা মূলে ফিরে না গিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন করছি নারীর ক্ষমতায়নের নামে নারীর উন্নয়নের নামে আজকে আমরা আল্লাহ দ্রোহী আল্লাহ বিরোধী আইন আমরা তৈরি করছি নারীর প্রকৃত সম্মান কোথায় নারী কি প্রকৃত পক্ষে সম্মানিত হয় সে তার পিতার কাছে সে তার ভাইয়ের কাছে সে তার স্বামীর কাছে কিন্তু সেই পিতা সেই স্বামী সেই ভাই যদি একজন নারীকে কর্মসংস্থানে তাকে পাঠিয়ে দেয় সেখানে তাহলে তার উপরে দুই ধরনের কষ্ট আমরা চাপিয়ে দিলাম এক রকম এক ধরনের সে কর্মস্থানে সারাদিন কাজ করবে কাজ করার পরে সে ফিরে এসে তারও নিজের রক্ত গোস্তের একটা শরীর তারও বিশ্রামের প্রয়োজন আছে সুতরাং সে এসে নিজে বিশ্রাম নেবে না স্বামী সন্তানের ক্ষেত্রে বোধ করবে কোনটা করবে সুতরাং নারী উন্নয়ন নারীর ক্ষমতায়ন কোথায় আমাদেরকে বুঝতে হবে প্রকৃতপক্ষে আজকে অবাধ মেলাবেশার সুযোগের কারণে সমাজে জেনা ব্যবসার ঘটছে আমরা এটা রোধ করতে পারছি না এটা রোধ করা যাচ্ছে না আমাদেরকে মূলে ফিরে যেতে হবে আমাদের দেশে সীমিত সম্পদ সীমিত সুযোগ এই সীমিত সম্পদ আর সীমিত সুযোগের এই দেশে আমরা যদি চেষ্টা করি পৃথক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার নারী নারীদের মধ্যে কাজ করবে পুরুষ পুরুষের মধ্যে কাজ করবে অথবা সেটা সম্ভব না হলে একই প্রতিষ্ঠানে দুই শিফটের ব্যবস্থা হোক সকাল থেকে নিয়ে আটটা থেকে নিয়ে বারোটা পর্যন্ত কাজ করবে পুরুষেরা অথবা মহিলারা আর দুইটা থেকে নিয়ে ছয়টা পর্যন্ত মাগরিবের আগ পর্যন্ত সূর্যদয়ের সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত কাজ করবে মেয়েরা অথবা পুরুষেরা যেভাবেই হোক এভাবে যদি হয় পরস্পর দেখা সাক্ষাতের সুযোগ না থাকে তাহলে অবশ্যই এই পথ বন্ধ হবে ঠিক একইভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি আমরা আটটা থেকে নিয়ে বারোটা পর্যন্ত মেয়েদের আর একটা থেকে নিয়ে চারটা পর্যন্ত আমরা ছেলেদের ব্যবস্থা করতে পারতাম একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই টিচার দিয়ে আমরা সেখানে শিক্ষা দিতে পারতাম আর এই ধরনের ভিন্ন পদগুলি বন্ধ হতো তিন নম্বর আসুন আজকের আমাদের সমাজে যে জিনিসটি মহামারীর আকারে ধারণ করছে মহামারীর রূপ ধারণ করছে সেটা হলো আমাদের দেশের এই মোবাইল ফোন মোবাইল ফোন এমন কোনো মানুষ নাই যার কাছে মোবাইল ফোন নাই আবার এই মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের মধ্যে আমরা দেখতে পাব যে এর মধ্যে অধিকাংশই আছে তারা স্মার্টফোন ব্যবহার করেন বিটিআরসির হিসাব অনুযায়ী এই মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে গিয়ে এখানে ভালো সুযোগ আছে এখানে খারাপের সুযোগ আছে কিন্তু মানুষ সব সবসময় খারাপ প্রবণ যেটা খারাপ যেটা মানুষের জন্য ক্ষতিকর ওই জিনিসটাই মানুষ বেশি করে একটা প্রবাদ আছে আন্নাসু হ্যারিসুম মেম্মা মনি আমার মানুষকে যে জিনিস থেকে নিষেধ করা হয় মানুষ সেইটা করতে বেশি আগ্রহী হয় ভালো অপশন আছে খারাপ অপশনও আছে খারাপটা নিষেধ কিন্তু ওখানে তো খারাপটা বন্ধ করে রাখা যাচ্ছে না সুতরাং যেহেতু নিষেধ সেহেতু ওই নিষেধ জিনিসটাই বেশি দেখে ছেলেরা ওই কাজটাই বেশি করে আর এর সাথে যুক্ত হয়েছে আর একটা জিনিস সেটা হলো ফেসবুক টুইটার ইউটিউব ইনস্টাগ্রাম লিঙ্ক এন্ড এ ধরনের যত মাধ্যম আছে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী বহু মাধ্যম আছে সেগুলি আজকে মানুষের কাছে সহজলভ্য দেখেন বাংলাদেশের কত শত সিনেমা হল ছিল আজকে সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সিনেমা হল পকেটে আছে বিশ্বে সাত বিলিয়ন মানুষ তার মধ্যে 
ফেসবুক ব্যবহার করছে প্রায় এক বিলিয়ন মানুষ আর বাংলাদেশে সাতাইশ থেকে নিয়ে তিরিশ লক্ষ মানুষ ফেসবুক ফেসবুক ব্যবহার করে ইন্টারনেট ব্যবহার করে তিন কোটি তেরো লক্ষ তিরিশ হাজার মানুষ ইন্টারনেটে ভালো কাজেও ব্যবহার করছে খারাপ কাজেও ব্যবহার করছে কিন্তু তারা ব্যবহার করছে এই ব্যবহার করার কারণে এখানে ভালো জিনিস দেখার চেয়ে খারাপ জিনিস বেশি দেখছে আজকে ভিডিও ফুটেজ পর্নোগ্রাফি পর্ন ভিডিও ফুটেজ একশো টাকা থেকে নিয়ে চারশো টাকায় কিনতে পাওয়া যায় মোবাইলের মেমোরিতে অথবা ব্লুটুথের মাধ্যমে অথবা ইউটিউবে অথবা আপনার এই যে পেন ড্রাইভে এগুলি বিভিন্নভাবে সরবরাহ করা হয় ঢাকা ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি কারমাইকেল কলেজ এ ধরনের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে এই ভিডিও ফুটেজগুলি বাজারে পাওয়া যায় একশো টাকা থেকে চারশো টাকায় কিনতে পাওয়া যায় হয়তো বলতে পারেন জানলেন কিভাবে পত্রিকা পড়ে পত্রিকা পড়লে এগুলি জানা যায় তাহলে এগুলির মাধ্যমে একটা ছেলে একটা মেয়ে ওগুলি নিয়ে এসে আগ্রহের কারণে সে দেখছে কি আছে এতে ওইগুলি যখন একটা ছেলে সারা রাত বসে দেখে তখন সকালবেলা একটা মেয়ে যখন বেপর্দায় ঘুরবে যখন স্কুলে কলেজে যাবে যার কাপড় চুপড় ঠিক নাই সে যখন ওইভাবে যেতে শুরু করবে তখন এই ছেলেটার মাথাকে ঠিক থাকবে বলেন তো সুতরাং আমাদের দেশের এই ইন্টারনেট ফেসবুক টুইটার এগুলির কারণে এই সহজলভ্যতার কারণে আজকে সমাজের এই অবক্ষয় নেমে এসেছে আকাশ সংস্কৃতির কারণে আমি আমার ঘরে বসে ডিসেন্টিনের সংযোগ দিয়ে ভারতীয় বিভিন্ন মারদাঙ্গা ছবি আমার ঘরে বসে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের লজ্জাশীলতা আমাদের ইমান আমাদের আকিদা এতটাই ভোতা হয়ে গেছে যে আমার দশ বছরের ছেলে মেয়েটা আমার পাশে বসে এ ধরনের অশ্লীল জিনিস দেখছে তার শেষ সে সময় আমার মধ্যে কোনো ভাবান্তর সৃষ্টি হয় না মা মেয়ে ছেলে বাপ একসাথে বসে দেখছে ভারতীয় বিভিন্ন চ্যানেল এই চ্যানেলগুলিতে এই ধরনের ছবিগুলি প্রদর্শনের মাধ্যমে আমাদের যুব সমাজকে আজকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্ত উপনীত করছে এরা এখন থেকে কী শেখে এরা এখান থেকে শেখে কি করে বন্ধুত্ব করা যায় সে বন্ধুত্ব কি ভালো না বন্ধুত্ব ভালো নয় সে বন্ধুত্ব হলো প্রেম প্রেম খেলা কি করে শেখা যায় এইগুলি শেখায় ছেলেদেরকে মেয়েদেরকে এগুলি দেখে মাও দেখছে ছেলেও দেখছে মেয়েও দেখছে বাপও দেখছে আর দেখে দেখে এইগুলি শিখছে যে কিভাবে একজনকে আকৃষ্ট করতে হয় কিভাবে তার কাছে উপস্থাপন করতে হয় কি করে ভালো কথা করা বলা যায় নম্র স্বরে কিভাবে কথা বলতে হয় এগুলি শেখাচ্ছে আর এগুলি শিখে শিখে সে এগুলি রপ্ত করার চেষ্টা করছে সেগুলি চর্চা করছে ফলে সমাজের আমাদের ছেলে মেয়েরা স্কুলে ব্যাগের আপনার স্কুল কলেজের ব্যাগ কাঁধে করে নিয়ে কতগুলি বই আছে ব্যাগের ভিতরে কিন্তু বই কখনো খুলে দেখে না ওই স্কুলের নাম করে বাড়িতে বেরিয়ে যায় আর আমাদের দেশের এই পদ্মা পদ্মার ওখানে টি বাদ আছে পদ্মা গার্ডেন আছে এই ভদ্রা পার্ক আছে আমাদের চিড়িয়াখানা আছে এ ধরনের বিনোদনের নামে যে পার্কগুলি আছে এগুলিতে দেখবেন ওই সব ছেলে মেয়ে চোদ্দো পনেরো ষোলো বছরের ছেলে মেয়েরা জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে আপনি আমি সুস্থ বাতাস সেবনের জন্য অথবা ছোট ছোট বাচ্চাদের এই শহরের কোলাহাল মুক্ত এই পরিবেশ থেকে কিছুটা তাকে বিনোদের জন্য নিয়ে যাব ওখানে সুযোগ নাই কারণ ও ছোটো ছেলে তখন জিজ্ঞেস করবে বাবা ওরা এভাবে বসে আছে কেন আমি কি জবাব দেব আপনি কি বলবেন তাদেরকে দুই দিন পাঁচ দিন দশ দিন আপনার এই নাবালক শিশুটা আপনার এই অবুজ মেয়েটা এগুলি যখন দেখবে শিখবে তখন সেও চেষ্টা করবে যে আমি ওই রকম করি আর এগুলি করতে গিয়ে আমাদের সমাজের এই সামাজিক ব্যবস্থা থাকছে না মাঝে মাঝেই আমাদের কাছে মানুষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে অমক ছেলেটা আর মেয়েটা তারা বের হয়ে গিয়ে নিজেরা নিজেরা বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ হয়েছে ফতুয়া কি কি করতে হবে এই ফতুয়া জিজ্ঞাসা করার আগে আমাদের প্রত্যেককে সাবধান হওয়া দরকার আমার ছেলেটা আমার মেয়েটা কোথায় যায় তারা কোথায় যাচ্ছে বন্ধু তার কে ওগুলি আমাদের খুঁজে বের করা দরকার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম একটা হাদিসে সৎ বন্ধু এবং অসৎ বন্ধুর তিনি উদাহরণ দিয়ে বলছেন মাসালুল জালিস সালেহ ওয়াসু 
সৎ বন্ধু এবং অসৎ বন্ধুর উদাহরণ হচ্ছে আতর বিক্রেতা এবং কামারের মতো আতর বিক্রেতা তার কাছ থেকে সে হয়তো তোমাকে কিছু এমনিতেই দান করবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে কিছু কিনে নেবে যদি সেটা নাও হয় তুমি হয়তো তার কাছ থেকে সুগন্ধি পাবে আর কামারের কাছে বসলে সে তোমার কাপড় চোপড় জ্বালিয়ে দিবে অথবা সেটা যদি নাও হয় তাহলে অন্তত এই দুর্গন্ধগুলি তুমি পাবে বন্ধু যদি সৎ হয় তাহলে ছেলে মেয়ে তারা ভালো হবে বন্ধু যদি অসৎ হয় ছেলে মেয়ে রসাতলে যাবে সৎসঙ্গের স্বর্গবাস অসৎসঙ্গের সর্বনাশ এটা আমরা বলি বটে কিন্তু নিজের আমল করি না আমাদেরকে সাবধান হওয়া দরকার আজকে যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে এই পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আমাদের কিছু করণীয় আছে প্রথম করণীয় হলে এই আমাদের মধ্যে আল্লাহ ভীতি তাকোয়া এর চর্চা করতে হবে পরিবারে সমাজে দেশে পাড়ায় মহল্লায় প্রত্যেকটি জায়গায় তাকোয়ার অনুশীলন করা দরকার আল্লাহ বলছেন কদ আফলা হামান তাকা যে ব্যক্তি নিজে পরিশুদ্ধ হয়েছে সে মুক্তি পেয়েছে অকাদ খাব আমান্দাস সাহা আর যে ব্যক্তি তার অন্তরকে কলুষিত করেছে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কদাফলা হ্যামান তাজাক্কা যে ব্যক্তি নিজে পরিশুদ্ধ হয়েছে সে মুক্তি পেয়ে গেছে সফলকাম হয়েছে আর যার অন্তরটা কলুষিত হয়েছে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম একদিন আবুজার গেফারি রাজি আল্লাহ আনহুকে উদ্দেশ্য করে বললেন ইয়া আবাজার হে আবাজার ইত্যাকিল্লাহ হাইসুমা কুন্তা তুমি যেখানেই থাকো সেখানে তুমি আল্লাহকে ভয় করো জনাকীর্ণ পরিবেশে যেমন আল্লাহকে ভয় করা দরকার জনহীন প্রান্তরে যেখানে কোনো মানুষ নাই সেখানেও আল্লাহকে ভয় করা দরকার যদি তাই আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের পরিবেশ আমাদের সমাজ ব্যক্তি পরিবার সমাজ সব কিছু ঠিক হবে যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে এই সমাজকে উত্তরণ করার কোনো উপায় আমাদের থাকবে না দুই নাম্বার আমাদেরকে জেনা ব্যবসারের এই যতগুলি পথ আছে যতগুলি মাধ্যম আছে সেগুলি বন্ধ করতে হবে আমার আপনার ছেলে মেয়েদেরকে আমরা পৃথক পরিবেশে পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি আমরা পড়াতে পারি এবং তাদের খোঁজ খবর নিতে পারি তাদেরকে যদি আমরা পরিবেশ তৈরি করে দিতে পারি ছোটো থেকে এনশা আল্লাহ তারা ওই মানসিকতায় গড়ে উঠবে আপনার ছেলের বয়স হচ্ছে চার বছর অথবা তার চেয়ে কিছু কম বেশি মসজিদে আসলে অনেক মুসল্লি নিয়ে আসলে দুষ্টমি করে সেজন্য অনেকে বিরক্ত হন বিরক্ত হওয়াটা স্বাভাবিক কিন্তু আপনি আপনার ছেলেকে যদি হাত ধরে মসজিদে নিয়ে না আসেন তাহলে সালাদ শিখবে কী করে সে কী করে জানবে যে আমাকে জামাতে সালাদ আদায় করতে হবে ওই ছোট বাচ্চাকে আপনি নিয়ে আসবেন আপনি তাকে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে দরকার সালাদ আদায় করতে শিখান অবশ্যই শিখান যদি শেখে এখান থেকে ট্রেনিং পায় সে সালাতে অভ্যস্ত হবে একসময় তাকে বলতে হবে না তুমি সালাদ আদায় করো প্রত্যেকটি কাজই কিন্তু তাই নৈতিকতার প্রশিক্ষণ আপনি এখান থেকে শুরু করবেন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম যেটা বললেন মুরু আউলা দাকুম ওহম আবনাও সাব হিনিন তোমরা তোমাদের ছেলেদেরকে সালাতের নির্দেশ দাও যখন তাদের বয়স হচ্ছে সাত বছর অজরিব মহম আবনাও আশার সিনিন তাদেরকে প্রয়োজনে প্রহার করো যখন তাদের বয়স হবে দশ মারার তো প্রয়োজন হবে না যখন আপনি সাত বছর থেকে পাঁচ বছর থেকে তাকে সালাদ শিখানের শুরু করবেন আর দশ বছর বয়স যখন হবে তখন তার মারার দরকার হবে না শুধু সালাদই নয় ক্লাসের পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি আপনি আপনার ছেলেটাকে আপনার মেয়েটাকে আপনি এই কথা বলতে শেখান বাবা মিথ্যা কথা বলবে না সব সময় সত্য কথা বলবে কারণ মিথ্যা কথা বললে পাপ হয় আল্লাহ তোমাকে পরকালে শাস্তি দেবেন আর সস্ত সত্য কথা বললে আল্লাহ রব্বুল আলমিন খুশি হন পরকালে তোমাকে জান্নাতে দেবেন এই কথাগুলিকে আমরা তাদেরকে বলতে পারি না অবশ্যই বলতে পারি আমরা যারা শিক্ষক আছি তারা অন্তত ক্লাসের বইয়ের ফাঁকে ফাঁকে আমরা ওই ছোট্ট বাচ্চাদেরকে আমরা এই কথা বলি বাবা তুমি সব সময় সত্য কথা বলবে মিথ্যা পরিহার করবে মিথ্যা ছেড়ে দেবে 
বাবা তোমার পাশের বন্ধু ও তোমার বন্ধু কিন্তু তার সাথে মারামারি করবে না তার সাথে ঝগড়া করবে না তুমি তার সাথে দুষ্টমি করবে না সে তোমার বন্ধু তুমি তাকে সহযোগিতা করবে আমরা এটাকে বলতে পারি না সে ওখান থেকে শিখবে তুমি যা খাচ্ছ যদি টিফিন নিয়ে স্কুলে আসো তুমি যা খাচ্ছ তোমার বন্ধুকে তোমার বান্ধবীকে দিয়ে খাবে ও কিন্তু এই শিক্ষাটা শেষ আজীবন এটা সে অবলম্বন করবে এটা ধরে রাখবে আপনি আপনার বাচ্চাকে বলবেন বাড়িতে যখন যাবে তখন তুমি সালাম দিবে তোমার শিক্ষক অবশ্যই সালাম দিবে বড় মানুষ দেখলে অথবা মমিন কারোর সাথে সাক্ষাৎ হলে তুমি তাকে সালাম দিবে আর যখন বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবে তখন সালাম দিয়ে বের হবে এভাবে প্রত্যেকটি নৈতিক শিক্ষা আপনি যদি শুরু থেকে ছোট থেকে তাকে শুরু করেন অবশ্যই সে ছেলেটা বড় হলে অবশ্যই সে নৈতিকতার উপরে বজায় থাকবে অবশ্যই থাকবে হারাম দ্রব্য ভক্ষণ করা থেকে আপনি তাকে ছোট থেকে শিক্ষা দেন আপনি অপরহেজ করেন তাহলে বড় হলেও হারাম জিনিস সে কখনো ধরবে না আজকে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো এই আমরা যে যত বড় শিক্ষিত আর যে যত বড় পোস্টে চাকরি করেন তিনি তত বড় বেশি চোর হন কথাটা একটু খারাপ হয়ে গেল দুঃখিত এই জন্য এটা এই জন্য বলছি আমাদের দেশের বিভিন্ন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা কর্ম কর্মচারীবৃন্দ যারা আছেন তাদের কর্মকাণ্ড দেখলে আমাদেরকে মাথা হেট হয়ে আসে এই জন্য আসে তিনি কিন্তু তার দপ্তরে তিনি একজন দায়িত্বশীল ধরে নেন আপনি পাসপোর্ট অফিসে গেছেন ধরেন পাসপোর্ট অফিসে গেছেন পাসপোর্ট অফিসে গেলে সেখানে নির্বিঘ্নে সহজে আপনার একটা কাজ হবে এটা আদৌ সম্ভব নয় ঘুষ ছাড়া যদি করতে চান আপনাকে একাধিক দিন এমনিতেই ঘুরতে হবে একদিন ছবি তুলতে যাবেন না আজকে সময় নাজকে হবে না আরেকদিন আসেন ফিঙ্গার প্রিন্ট দিতে যাবেন আজকে হবে না আজকে মেশিনের সমস্যা আছে এই সমস্যা ওই সমস্যা পরের দিন আসেন আপনি আপনার বৈধ সার্টিফিকেট তুলতে আপনি বোর্ডে যাবেন ধরেন আপনার মাদ্রাসা আসেনি জরুরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আসেনি জরুরি কাজে আপনাকে বোর্ডে যেতে হবে আপনি সেখান থেকে তুলতে যাবেন এমন মানে অফিসার নাই যে আপনাকে সহজভাবে এটা তুলতে দেবে আপনাকে হেনস্থা হতেই হবে কোথায় যাবেন ওখানে কারা বসে আছে আমাদের দেশের শিক্ষিত মানুষগুলো ওখানে বসে নেই অবশ্যই বসে আছেন ওখানে কিন্তু সহজে পাওয়ার উপায় নেই এজন্যই আমাদের অত্যন্ত কষ্টে দুঃখে বলতে হয় যে যারা বড় যত বড় ডিগ্রির অধিকারী তারা আজকে তত বড় অন্যায় দুর্নীতির সাথে জড়িত আজকে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে মানুষ গড়ার কারিগর সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে কিন্তু সেখানে টিচাররা যদি যারা পর্দা করেন তাদেরকে মুখ খুলতে বলেন যারা পর্দা করেন তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের রিপ্রেজিংয়ের শিকার হতে হয় শিক্ষকরা যদি করেন তাহলে ছাত্রদের দোষ কোথায় যিনি এই সমস্ত শিক্ষার্থীদেরকে নৈতিকতা শেখাবেন আদর্শ শেখাবেন তিনি যদি এই কাজ করেন তাহলে ছাত্ররা কি করবে তারা তারা বেশি করবে সুতরাং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আজকে আমাদের এই সব জিনিসের অভাব রয়ে গেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম তিনি বলছেন বইস্তুলি ও তাম্বে মা মাকারিমাল আখলাক আমি তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি তোমাদেরকে উত্তম নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমি তোমাদের নিকটে প্রেরিত হয়েছি রাসুলের চরিত্র বৈশিষ্ট্য থেকে আমাদেরকে ওগুলি শিখতে হবে আমাদের ছেলেদেরকে শিখাতে হবে আজকে রাস্তাঘাটে যারা ইপটেজিং করে রাস্তাঘাটে যারা আজকে নারীদেরকে উত্তপ্ত করে তারা কারা ওরা আমাদেরই ছেলে ওরা আমাদেরই ভাই ওরা আমাদেরই আত্মীয় স্বজন তাহলে তাকে যদি আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলে এই রাস্তাঘাটে এই ধরনের অপকর্ম আর ঘটবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন সেনফান এবং উম্মতি ইলাম আরহমা আমার উম্মতের দুই শ্রেণীর মানুষ আছে সিনফান এমিন উম্মতি মিন আহলি নার্স জাহান নামী দুই দল লোক আছে যাদেরকে আমি এখনো দেখিনি তাদের একদল হচ্ছে যাদের হাতে সব সময় গরু তাড়ানোর মতো লাঠি থাকে কা আজনা বিল বাকা গরুর লেজের মতো তাদের হাতে লাঠি থাকে এগুলি দিয়ে কি করে তারা মানুষকে মারে আর আরেক দল হচ্ছে নেশা উন কাশিয়াতন আরিয়াতন এমন মহিলা কাপড় পরেও তারা উলঙ্গ মোমেলাতুন মা আইলাতুন নিজেরাও তার মানুষের দিকে আকৃষ্ট হয় পুরুষের দিকে পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করে কিছুদিন আগে আমরা শুনেছি আপনারা হয়তো দেখেছেন স্টার জলসা বা ভারতীয় এইসব চ্যানেল যেগুলি আছে সেখানে পাখি পোশাক ছিল না 
এর জন্য কত ঘটনা বাংলাদেশে ঘটে গেল আর এখন আমাদের মেয়েরা কি পরে পোশাক পরে অর্ধেক তার বেরোয় থাকে আর ছেলেরা যতটুকু তার ঢেকে ঢুকে রাখা যায় ততটুকু পরে অথচ টাকনু নেসে পরাকান্ত পুরুষের জন্য হারাম আর ও কিন্তু টাকনু টাকনু যা আছে এমনকি জুতাও লাগে না এইভাবে সে পোশাক করছে ও কি করে চোস পায়জামা পড়ছে পাঞ্জাবি পড়ছে তার উপরে আবার ওর কিন্তু ওনাও আছে অথচ এটা কিন্তু তার জন্য নিষেধ মেয়েদের সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক পরা আর মেয়েরা কি করছে ও পড়ছে স্কিন জিন্স পড়ছে উপরে গেঞ্জি পড়ছে আর তার ওটা নাই পারলে কি করে সে পারলে আটু পর্যন্ত উঠাইয়ে পড়ে তার মানে কি তাকে যে অঙ্গভঙ্গে বলে দেখাতে হবে পুরুষদের আকৃষ্ট করতে হবে এই কাজ হচ্ছে তার তো বলেন এই ঘটনা যদি ঘটে সমাজে আমাদের ছেলেরা কেন তারা এই ধর্ষণ চিন্তাই এগুলির দিকে অপহরণের দিকে কেন এরা ধাবিত হবে না আমি তাদেরকে উৎসাহিত করছি না অবশ্যই সাবধান হতে হবে এগুলি অবশ্যই নিকৃষ্ট পথ কিন্তু যারা এগুলি করেন তাদেরকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে ওই মেয়েটা যে এই পোশাক পরছে সে তো আমার পকেটের টাকা নিয়ে পড়ছে তার পোশাকটাকে আমি কিনে দেই নেই সে নিজে উপার্জন করেছে অবশ্যই নয় আমি বাপ অথবা ভাই অথবা চাচা অথবা মামা যেই হয় না কেন আমরা কিন্তু টাকা দিয়ে তাকে কিনে দিয়েছি সুতরাং আপনাকে সাবধান হতে হবে আগে আপনার ওই টাকা দিয়ে আপনার মেয়ে যেন এই ধরনের উলঙ্গ পোশাক না পরে যদি নগ্নতা অর্ধ নগ্নতা এগুলি বন্ধ করা যায় তাহলে আমাদের সমাজ থেকে এই জেনা ব্যবিচার এগুলি অনেকাংশে কমে যাবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আদম সন্তানের জেনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো সুযোগ নাই কোনো অবকাশই নাই কিভাবে তার চোখের জেনা হচ্ছে তাকানো বেগানো মহিলার দিকে তাকানো চোখের জেনা তার হাতের জেনা হচ্ছে স্পর্শ করা তার পায়ের জেনা হচ্ছে যেখানে সংগঠিত হয় ওই নিষিদ্ধ স্থানে গমন করা তার যন্ত্রের জেনা হচ্ছে কল্পনা করা আর তার লজ্জা স্থান ওটাকে বাস্তবায়িত করে অথবা ওটাকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আমাকে যে জিনিস থেকে তাকানো যার দিকে তাকানোটা নিষেধ আমরা কিন্তু ওই দিকে বেশি করে তাকাই এমন কি বয়োবৃদ্ধ আনে এমন অনেক লোক আছেন তারাও কিন্তু এইসব পাপ থেকে এ ধরনের অপরাধ থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারছি না এর দুইটা কারণ হতে পারে সেটা হলো যে যেহেতু পরিবেশটা এমন একটা হয়ে গেছে এখান থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই আমরা লঞ্চে স্টিমারে বাঁচে ট্রেনে বিমানে যেখানেই যাই না কেন সেখানেই দেখবেন যে বেপর্দা মহিলার সরাসরি বাজারে যাবেন বাজার করতে সেখানে আপনাকে ঠেলে মহিলার আগে যায় পরিবেশটা কেমন হয়ে গেছে তাহলে সেখানে বাঁচার তো উপায় আমাদের আসলে কম এখন যদি বাঁচতে হয় তাহলে এগুলো আমাদেরকে বাদ দিতে হবে ওখানে যাওয়া যাবে না হ্যাঁ তারপরও আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যাতে করে আমরা এই পরিবেশ চেঞ্জ করতে পারি যাতে করে আমরা পরিবেশটাকে পরিবর্তন করতে পারি সেজন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে সুধিমণ্ডলী নৈতিকতা এগুলি আমাদের ছেলেদেরকে আমাদেরকে মেয়েদেরকে এমনকি আমাদের নিজেদেরকে শিক্ষা দেওয়ার এবং নিজেরা অবলম্বন করার এগুলি কোনো বিকল্প নাই তিন নম্বর বিষয় হলো ইসলামী শিক্ষা সমাজের এমন কিছু মানুষ আছেন আজকে যারা প্রগতির নামে আজকে ধর্মীয় শিক্ষাটাকে আজকে তারা অবজ্ঞা করছেন অবহেলা করছেন বলতে চাচ্ছেন এই ধর্মীয় শিক্ষাই মানুষকে উন্নতি অগ্রগতি থেকে পিছিয়ে রাখছে এটা মানুষের অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় ধর্মীয় শিক্ষা এটা বলছে যদি তাই হয় তাহলে বাংলাদেশের ধর্মীয় শিক্ষা বাদ দিয়ে বাংলাদেশের এই যে দুর্নীতি এই যে বাংলাদেশে যে ধরনের অনাচার ঘটছে এগুলি বন্ধ হচ্ছে কেন ধর্মীয় বিশ্বশিক্ষা টোটালি বন্ধ করে দেন বন্ধ করে দেখেন তো এগুলি বন্ধ হয় কি না বন্ধ হচ্ছে কি আদৌ হবে না কোনোদিন হওয়া সম্ভব নয় পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে প্রত্যেকটি ধর্মই মানুষকে নৈতিকতার শিক্ষা দিচ্ছে সুতরাং যে ধর্মই হোক না কেন সেই ধর্ম সে যদি হিন্দু হয় হিন্দু ধর্ম মানুক সে যদি খ্রিস্টান হয় খ্রিস্টান ধর্ম মানুক কিন্তু ধর্মীয় অনুভূতি তার মধ্যে জাগ্রত করতেই হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন তারা বলে এলমে ফারিজতন আল্লাহ কুল্লি মুসলিমিন প্রত্যেক মুসলমানদের উপরে শিক্ষা অর্জন করা এটা হচ্ছে ফরজ কোন শিক্ষা ধর্মীয় শিক্ষা যে শিক্ষা মানুষকে অন্যায় অশ্লীলতাকে বিরত থাকতে সহযোগিতা করে যে শিক্ষা মানুষকে তার প্রভুকে চিনতে সহযোগিতা করে যে শিক্ষা মানুষকে হারাম হালাল এগুলি বাঁচতে শিখায় ওই শিক্ষা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন এন্নামা ইয়াকশাল্লাহ মিন আবাদিহুল আলামা নিশ্চয়ই আল্লাহ রবুল আলমিনকে ভয় করে তারাই যারা বিজ্ঞ যারা আলেম 
আলেম মানুষেরাই বিজ্ঞ মানুষেরাই বিদ্বান মানুষেরাই আল্লাহকে বেশি ভয় করে তাহলে যার মধ্যে কোরআন হাদিসের এলেম থাকবে জ্ঞান থাকবে সে অবশ্যই অন্যায় পথে পা বাড়াবে না যে লোকটা জানে লায়াদ ঘুলুল জান্নাতা জাসাদুন গজি আবিল হারাম ওই দেহ কখনোই জান্নাত প্রবেশ করবে না যে দেহ হারাম দ্বারা পরিবুষ্ট হয়েছে যে লোকটা এই কথা জানবে সে নিশ্চয়ই হারাম দ্রব্য ভোগ করার জন্য সে লালাইত হবে না উচ্চায়িত হবে না আজকে শিক্ষাকে দ্বিমুখী শিক্ষা করার কারণে আমাদের সমাজের এই অবক্ষয় এই অবনতি ঘটছে সুতরাং ধর্মীয় শিক্ষা এগুলি আমাদের ছেলেদেরকে আমাদের সমাজে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে আমাদের সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে আমরা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জিনিস আমরা গ্রহণ করি কিন্তু আমাদের দেশের এই মালয়েশিয়াতে দেখেন সেখানে একবারে শিশু শ্রেণীতে থেকে শিশু শ্রেণী থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক দেখেন তো মালয়েশিয়ার অবস্থা কি আজকে অল্প দিনে তার পরিবর্তন চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেছে আমরা বলছি ধর্মীয় শিক্ষা আমাদের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় তাহলে সেটা যদি হয় তাহলে আমাদের দেশের উন্নতি হয় না কেন একটা উদাহরণ আপনাকে বলি বিরোধীদের জন্য নয় এটা জানার জন্য আমাদের দেশে ভ্যাট আছে মূল্য সংযোজন কর আছে আমাদের দেশে ট্যাক্স আছে আচ্ছা ধরুন তো কয়েকজন মানুষ সে স্বেচ্ছায় পরিপূর্ণভাবে এই ভ্যাট আর এই ট্যাক্স দেয় এমনকি আপনি বাংলাদেশে টু পারসেন্ট লোক খুঁজে পাবেন যাদের ট্যাক্স এবং ভ্যাট দেওয়া যাদের জন্য জরুরি পাবেন এমন কি এই রাজশাহী শহরে এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা ভ্যাট দেওয়ার জন্য সরকার কর্তৃক আদিষ্ট সেই সব প্রতিষ্ঠানে দেখবেন যে ভাউসার অর্থাৎ ক্যাশ মেমোগুলি রাখা আছে ক্যাশ মেমো রাখা আছে কিছু লেখে আর কিছু লেখে না তার মানে কি কর ফাঁকে দেওয়ার জন্য ভ্যাট ফাঁকে দেওয়ার জন্য কিছু লেখে আর কিছু লেখে না তাহলে ওই লোকটা ও তো ভ্যাট ফাঁকে দেওয়ার জন্য কাজটা করছে পক্ষান্তরে যে মানুষের উপরে জাকাত ফরস আচ্ছা বলেন তো এমন কোন মমিন মানুষ কি আছে যে জাকাত ফাঁকি দেয় আমি মমিনের কথা বলছি মুসলমানের কথা বলছি এমন কোন মুসলমান কি আছে যে জাকাত ফাঁকি দেয় অবশ্যই নয় যদি সে প্রকৃত মুসলমান হয় তাহলে সে বিশ্বাস করে আমার সম্পদের যদি একশো টাকা থাকে উদাহরণস্বরূপ দুই লাখ টাকা থাকে তাহলে দুই লাখ টাকার হিসাব করে পাঁচ হাজার টাকা জাকাত দিয়ে দেবে আড়াই পার্সেন্ট হারে সে কিন্তু আল্লাহর কাছে লুকাইতে পারবে না এইটা তার ইমানের দাবি সে জাকাত কখনো ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করবে না কিন্তু ভ্যাট ট্যাক্স এ যত পারে সে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করবে কারণ ওটা আল্লাহর বিধান নয় তাহলে আপনার মধ্যে যদি ধর্মীয় শিক্ষা থাকে ধর্মের ভয় থাকে আল্লাহর ভয় থাকে তাহলে আল্লাহ বিধি তাকে একজন আদর্শ নাগরিক হতে একজন আদর্শ মানুষ হতে শেখাবে আর ধর্মীয় জ্ঞান না থাকার কারণে একজন মানুষ লম্পট হবে একজন মানুষ দুর্নীতিবাজ হবে সে কখনো ভয় করবে না কারণ ওর তো ধর্মীয় জ্ঞানই নেই যে কারণে দেখা যায় বহু মানুষ তারা জীবনের অর্ধ বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন অন্যায় অনাচার এগুলি করে বেড়ায় যখন বয়োবৃদ্ধ হয়ে যায় রিটায়ার্ড করে চাকরি থেকে তখন এসে একবারে বিশাল মুসল্লি হয়ে যায় হ্যাঁ সে যদি প্রকৃতপক্ষে তওবা করে থাকে প্রকৃতপক্ষে যদি আল্লাহভীতে তার মধ্যে এসে থাকে এবং তার অনাচারগুলি থেকে সে আদৌ ওদিকে ফিরে না যায় আল্লাহর কাছে যথার্থ তওবা করে তাহলে আল্লাহ হয়তো তাকে মাফ করে দেবেন কিন্তু বিগণত্ব জীবনে যে সব মানুষের হাককুলে বা নষ্ট করেছেন সেগুলি কি ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব সম্ভব নয় এই জন্য রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে আতাদ্রুন আমাল মুফলিস তোমরা কি জানো নিঃস্বকে সাহাবে কারাম বললেন আল মুফলিস ফি নাম আল্লাহ মাতা আলাদের হামা আমাদের মধ্যে নিঃস্ব ব্যক্তি হচ্ছে ওই যার ভোগ্য সামগ্রী এগুলি নাই দুনিয়াবি সম্পদ বেশি নাই তার টাকা পয়সা নাই রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বললেন না আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব ব্যক্তি হচ্ছে ওই যে বহু সালা আচিয়াম এগুলি নিয়ে আসবে কেমতের দিন আর তার সাথে এমন মানুষও নিয়ে আসবে যে তাদের হক বিনষ্ট করেছে কাউকে সে মেরেছে কাউকে গালি দিয়েছে কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে অতপর তার এই নেকি থেকে তাদের পরিশোধ করা হবে যখন তার নেকি শেষ হয়ে যাবে তখন ওই সব প্রাপ্যদের গোনা যেগুলি আছে এগুলি তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হবে ফলে তখন তার উপরে গোনা বেড়ে যাবে আর তখন তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে এ হচ্ছে আমার উন্মতের মধ্যে নিঃস্ব ব্যক্তি অতএব শুধুমণ্ডলী আমাদের সমাজের এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই ধর্মীয় শিক্ষা এগুলি আমাদের ছেলেদেরকে আমাদের সমাজে এগুলি জারি করা দরকার তাহলে এই সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব সর্বোপরি সমাজের মানুষকে প্রত্যেককেই চিন্তা করতে হবে 
যে আমি সর্বোপরি একজন মানুষ মানবিক গুণাবলীগুলি আমাদের ভিতরে লালন করতে হবে প্রবৃত্তির অনুসারে অনুসারী হওয়া এবং সরলিপু এগুলির কাছে আমাদের নতি স্বীকার করা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে তাহলেই আমরা ঈশ্বর আল্লাহ এই সমাজটাকে সুন্দর সমাজ হিসাবে আমরা গড়ে তুলতে পারব সমাজে গান বাজনা সিনেমা নাটক এগুলি যেভাবে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে সেগুলির উৎস বন্ধ করে দিতে হবে সুস্থ বিনোদনের মাধ্যমে আমাদের এই ছেলেদেরকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মদেরকে তাদেরকে একটা সুন্দর সমাজ তাদেরকে একটা সুনাগরিক করে তোলার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ মামিন আকুল কৌল ইহাদা আস্তফরুল্লাহ আলী বালাকুম লিসাইর মুসলিমিন বারক আল্লাহ আনা বালাকুম ফুল কোরআন লাজিম ওনাফরান আবিল আয়াতি উদ্দিকুল হাকিম ইন্না হুতা আলা জাওয়াদুন করিম মালিকুম বারুর রহিম